हेलो गाइस वेलकम टू पूरी पढ़ाई तो आज हम देखेंगे एस टी फॉर्मेटिंग जिसमें हम पहला टैग देखेंगे इटैलिक फॉल्ट द एस टी एम एल आई एलिमेंट डिफाइन इटैलिक टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस इटैलिक टैग इटैलिक टैग क्या करता है ये किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है जैसे दिस टेक्स इज इटैलिक अगर या आप आई और आई स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग इसमें लगाएंगे तो ये इटैलिक में इसे कन्वर्ट कर देगा हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है हम इसके लिए अपना नोटपैड खोलेंगे नोटपैड में ये लिखा हुआ दिस टैक्स इज इटैलिक इटैलिक करने के लिए हम क्या लगाते हैं आई स्टार्टिंग टैग हो गया और ये हमारा एंडिंग टैग हो गया आई और इसको हम सेव करेंगे सेव एस करेंगे इसे टेस्ट फोर्टीन डॉट टेस्ट फिफ्टीन करेंगे इसे क्योंकि टेस्ट फोर्टीन तो ऑलरेडी सेव्ड है डॉट एस लगाएंगे एस फाइल में कन्वर्ट करने के लिए और उसको सेव करेंगे सेव करने के बाद इसे ओपन करेंगे अपने किसी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हैं हम गूगल क्रोम में इसे ओपन कर रहे हैं गूगल क्रोम में ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं दिस टैक्स इज इटैलिक तो इटैलिक जो लिखा हुआ है वो सच में इटैलिक हो चुका है यहाँ पर तो इस तरह के टैक्स लिखने के लिए आप इटैलिक टैग का यूज कर सकते हैं सेकंड हम देखते हैं अपना इम्फेसाइज फॉर्मेटिंग तो उसके लिए हमारे पास ई एम टैग है द ई एम टैग एलिमेंट डिफाइंस इम्फेसाइज टैक्स विद द एडिड सीमेंटिक इंपॉर्टेंस उसके लिए हमें ई एम टैग का यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग और एंडिंग टैग का दिस टैक्स इज इम्फेसाइज को इम्फेसाइज करने के लिए ई एम टैग का यूज करना पड़ेगा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए अपने नोट पैड पर जाते हैं नोट पैड में ये लिखा दिस टैक्स इज इम्फेसाइज तो इम्फेसाइज करने के लिए हम क्या करेंगे ई एम का टैग लगाएंगे और लास्ट में हम क्लोजिंग टैग लगाएंगे ई एम टैग और इसको हम सेव करेंगे सेव एस और इसको हम टेस्ट सिक्सटीन डॉट एच टी एम एल डॉट एस टी एम एल लगाएंगे फाइल में कन्वर्ट करने के लिए इसको सेव करेंगे डॉट एस टी एम एल में कन्वर्ट हो चुका है ये कन्वर्ट करते ही आप इसे ओपन करेंगे ओपन आप गूगल क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस टैक्स इज इम्फेसाइज अभी जो इम्फेसाइज है वो रैली में इम्फेसाइज हो गया है अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इटैलिक लिखा हुआ है और इम्फेसाइज लिखा हुआ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम है क्योंकि ये रैली में सेम है मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है इम्फेसाइज और इटैलिक में ये आपको ब्राउज़र पे सिमिलर दिखाई देंगे जो इसका आउटपुट आएगा वो सिमिलर दिखाई दे आएगा आपका बट डिफरेंस यही है कि इटैलिक में सिंपली ये बताता है कि ये इटैलिक हो गया है और आपको ब्राउज़र पर इटैलिक दिखाई देगा बट अगर आप इसे इम्फेसाइज करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली डिफाइन करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली डिफाइन कर देगा कि ये जो है इम्फेसाइज है मतलब कि इस वर्ड का मीनिंग है या फिर इस वर्ड या फिर इस टेक्स्ट का पूरा या फिर इस स्टेटमेंट का ज़्यादा इम्फेसाइज है इसको ज़्यादा इम्फेसाइज करेंगे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी तो इसके लिए ही हम इम्फेसाइज और इटैलिक यूज़ करते हैं बट ये ब्राउज़र में सिमिलर वर्क करता है और हम देखते हैं कि विकीपीडिया भी इसे यूज़ करता है जैसे कि विकीपीडिया में यहाँ पर हमने खोला इंडिया यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में दिस आर्टिकल इज़ अबाउट रिपब्लिक इंडिया ये जो लिखा हुआ है आपका इटैलिक में लिखा हुआ है पूरा हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग में भी लिखा हो और हम देख सकते हैं नीचे जाके हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेम इंडिया इंडिया जो लिखा हुआ है वो इटैलिक से लिखा हुआ है इज डिराइव फ्रॉम इंदस इंदस भी आपका इटैलिक से लिखा हुआ है उसके बाद विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ओल्ड पर्शिया वर्ड हिंदू जो हिंदू वर्ड है वो कहाँ से आया है इंदस से आया है इसके बाद जो हिंदू लिखा हुआ है हिंदू आपका जो वर्ड है वो इटैलिक से लिखा हुआ है या फिर इम्फेसाइज से भी लिखा हो सकता है तो इस जगह आपका प्रैक्टिकल यूज हो सकता है इम्फेसाइज या फिर इटैलिक ट्रैक्स का सो थैंक यू गाइस मीट मी ऑन नेक्स्ट वीडियो कीप लाइकिंग सब्सक्राइबिंग
your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you